Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня предлагаю поговорить о герое Советского Союза – Висаитове Мавлиде Алироевиче. Родился Мавлид Алироевич в 1913 году на территории нынешнего Натеречного района Чеченской Республики. На родине чтят память о земляке, и недавно один из районов Грозного был назван в честь этого выдающегося командира Красной Армии. К началу Великой Отечественной войны Висаитов был капитаном в 34-м полку 3-й кавалерийской дивизии. Так, Мавлит Алирович отличился в боях на Украине с 18 по 22 июля 1941 года. В эти дни кавалеристы получают приказ на контратаку врага, и Висаитов личным примером поднимает бойцов в атаку. В ходе боя они смогут клиниться в оборону противника и нанести ему большой урон. В этих боях наш герой был ранен, а за храбрость удостоен ордена Красного Знамени. В 1942 году Висаитов назначается начальником штаба 255-го отдельного чечено-ингурского кавалерийского полка, а 13 мая того же года он становится командиром этого подразделения. Впереди будут упорные бои под Сталинградом, в которых кавалеристы из Кавказа сыграют свою значимую роль. Так, 3 августа 1942 года кавалеристам пришлось отражать атаку частей 4-й танковой армии ГОТА. Тогда немцы хотели ворваться в Сталинград с юга, а после, развернувшись, ударить в тыл советским частям, сдерживающих 6-ю армию Паульса на берегах Дона. В ходе первого боя советские бойцы смогут как минимум подбить 4 танка противника под Котельникова, после чего с боями вынуждены отойдут. А дальше, ввиду больших потерь в 255-м полку, из него сформируют два разведдивизиона, которые вольются в 4-й кавалерийский корпус генерала Шапкина. В последние дни ноября 1942 года советские кавалеристы первыми обнаружат разгрузку 6-й танковой дивизии, прибывшей из Франции в Котельниково, и атакуют их, доложив наверх об обнаружении крупных сил противника. Именно этот факт позволит оперативно перебросить войска, и остановить немецкое наступление под наименованием «Зимняя гроза». Далее, в сентябре 1943 года Висаитов назначается инспектором кавалерии на Южном фронте, а в победном 1945 году он становится командиром 28-го кавалерийского полка из 6-й гвардейской кавалерийской дивизии. Полк Висаитова отличится в боях на территории Германии, где, действуя в наступлении, в авангарде нанес большие потери противнику, и одним из первых 2 мая 1945 года вышел к реке Эльба, где Мавлит Алероевич, будучи первым советским офицером, пожимает руку американскому генералу Боллингу. Впоследствии президент Соединенных Штатов Труман наградит Висаитова орденом Легиона Почета, а в Красной Армии его представят к званию Героя Советского Союза, но дадут орден Ленина. После войны был в запасе, сначала проживал в Казахстане в связи с депортацией, а после вместе со своим народом вернулся на Кавказ, в Грозны, где и проживал до 1986 года. А в 1990 году он был удостоен золотой звезды Героя Советского Союза. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания.